Castanhari lançou um vídeo Michael Jackson culpado ou inocente? E vocês pediram a minha opinião. Então, aqui vai. Olá, meus amigos, eu sou o Rodrigo Teaser. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e já comenta aqui embaixo quando acabar. Me dê sua sugestão, me fala o que você achou, faça parte desse canal junto comigo. Castanhari lançou um vídeo em parceria com o Vitor Santos, Michael Jackson, culpado inocente, um vídeo incrível, 2 horas e 40 de vídeo. Uma análise como eu acho que eu nunca tinha visto sobre as questões dos casos de acusação que o Michael sofreu. E eu vim aqui para falar um pouco do vídeo e, obviamente, dar a minha opinião. Primeiro, é, tenho que dizer que lá atrás, antes do vídeo estar tá pronto, Castanhari me chamou, me mandou uma prévia do que era o roteiro. Essa prévia já era, sei lá, qual versão do roteiro. É, eu li o roteiro inteiro, ele me disse que ainda ia fazer alterações. Então, pra, só para vocês saberem, esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de, de dedicação do Castanhari é um negócio que já está rolando há meses, há muitos meses. Então é um trabalho que ele fez muito cuidadosamente, um trabalho que ele fez não só de muita qualidade, mas de muito respeito. Respeito no sentido de que o assunto merece respeito e o Michael merece respeito. Então, é, Castanhari, parabéns demais só por isso, cara. Muitos fãs, existem várias camadas de fãs e algumas camadas de fãs são mais inflamadas e acham que o discurso do Castanhari tinha que ser um discurso mais agressivo, mais incisivo. Acho que o Castanhari foi incrível. Ele foi na medida, ele não foi nem de mais nem de menos. A gente tem que pensar que o Castanhari é um cara que abre o vídeo falando que é fã, é um cara que assumidamente é fã e, acima disso, é um cara que acredita na inocência do Maicon. E ele fez uma análise privilegiando informações. O trabalho de informação que ele fez, eu acredito que não existe. Não existe na mídia brasileira, não existe no jornalismo brasileiro, não existe... É, em nenhum lugar no Brasil uma pesquisa desse nível. Eu ouso dizer que não existe até talvez no mundo uma pesquisa dessa forma que ele fez. A gente tem grandes documentários e grandes vídeos que defendem o Michael. Normalmente esses vídeos é, eles são focados num caso, eles são focados num período. O fato dele ter conseguido fazer essa pesquisa da forma que ele fez e colocado isso numa linha cronológica faz toda a diferença. A gente está falando de um fantasma que se criou em torno do Michael Jackson, de que o cara abusou de diversas crianças, de que o cara acu foi acusado por diversos pais, de que o cara comprou a inocência dele em diversos casos. O que a gente sabe é mentira. Todas as informações sempre estiveram por aí. Todas as informações sempre estiveram no Google. O Castanhari cita um dossiê do FBI. O dossiê do FBI sempre esteve aí para ser investigado. As informações sempre estiveram aí. Para seguir aqui, eu, eu tenho que citar uma frase de um cara. Ela foi dita pelo Jerry Lewis, que é um dos grandes gênios, talvez incompreendidos e abandonados por Hollywood. E Jerry Lewis disse que só existe uma coisa que Hollywood gosta mais do que criar ídolos, destruí-los. Então, a vida do Michael e como Hollywood e a mídia, a imprensa tabloidiana adotou essa história, ela colabora com essa visão do Jerry Lewis a respeito disso. Está muito bem explicado, está muito claro, está muito fácil de se compreender, mas é muito bacana que se entenda que o promotor que iniciou esse caso voltou à vida do Michael, o psicólogo que iniciou esse caso voltou à vida do Michael, os jornalistas que se beneficiaram desse caso voltaram à vida do Michael e esse movimento de repetição, esse movimento de repetição, ele, ele, ele se dá não só uma vez, porque essas informações a gente obtém de forma jogada através da história, a gente percebe que no caso... Do, da família Chandler, como no caso da família Arviso e posteriormente nos acusadores de Living Neverland, essas informações elas acabam sendo interessantes porque elas são pinceladas. À medida que interessa, essas informações são pinceladas. Uma coisa que também é, sempre, é, sempre é dito a respeito das, das crianças que frequentam Neverland, que o Michael obrigava as crianças e as famílias a assinar um termo de confidenciabilidade. Eu vou fazer um negócio aqui que honestamente eu nem sei se eu poderia fazer. 
Como alguns de vocês sabem, eu já estive em Neverland, eu já entrei em Neverland e eu também assinei esse termo de confidenciabilidade. É um termo, ele está aqui, vocês todos vão poder ver. Esse termo de confidenciabilidade ele existe desde que Neverland é Neverland. Segundo pessoas que entraram lá 10, 15 vezes, cada vez que essa pessoa entrava em Neverland, ela assinava esse termo. Esse termo ficava ali na guarita. Você entrava e você só podia passar pelos portões de Neverland uma vez que tivesse assinado. É muito bacana a forma como o Castanhari também abordou esse tema para tirar de, 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 tirar de vez da cabeça das pessoas de que o Michael é, criava esse, essa questão da confidenciabilidade na intenção de fazer algo e essas pessoas se tornarem depois vítimas ou, ah, eu não podia falar porque eu tinha medo de um processo. Não se trata disso. Então foi muito bacana ele ter falado a respeito disso também, porque isso já foi muito usado contra o Michael. Uma das coisas também mais, uh, mais inteligentes desse vídeo, como a mídia abraçava cada vez que surgia uma situação como essa. Porque hoje em dia, você está lá navegando, se aquela informação não, não te puxou, se aquilo não te fisgou, os caras têm tempo, eles têm como trocar e conseguir te pegar de novo. A gente está falando de um período onde não existia tentativa e erro. Toda tentativa tinha que dar certo porque custava. Então, o jornal pegava pesado, a TV pegava pesado, todo mundo pegava pesado, porque não existia o clique. A pessoa tinha que pagar. Então, era, era, era um jogo muito mais sujo. O quanto as pessoas vendiam histórias falsas, o quanto as pessoas aumentavam histórias que aconteciam e o quanto a mídia entendia que isso dava dinheiro. Os caras comprometiam é, é, uma visão pública, os caras comprometiam talvez até uma visão jurídica da coisa para vender o clique. Um dos pontos mais legais do vídeo, obviamente, são as análises do Vitor Santos e para gente que é fã do Michael, para gente que acredita na inocência, é muito bacana ver que existe uma análise e a gente sabe o peso e o respeito do Vitor em relação a isso, então é muito legal a gente ver que a análise sempre é positiva para o Michael e que a gente sempre acreditou na inocência dele e a gente está vendo ele ali expor a inocência dele. Existe um vídeo também que o Castanhari colocou, um vídeo onde o Michael está no, no tribunal, um vídeo de 96, onde o Michael está lá depondo, é, e fala-se muito a respeito do sorriso do Michael e da forma que ele está sorrindo e da forma que ele está se comportando. Eu não sou um perito é, em linguagens corporais. Me colocando como ser humano pensando ali deve ser difícil é, ser Michael Jackson e ter que estar tá ali tendo que responder uma série de perguntas é, se vocês puderem depois pesquisar esse depoimento completo tem uma série de perguntas que chegam a beirar a, o ridículo a falta de noção então eu acredito que muito dessa risada muito desse riso, desse comportamento é, se dava a respeito até quase de não vou dizer um deboche mas de uma sensa, sensação de cansado meu Deus, o que eu estou fazendo aqui uma coisa também muito bacana e, e eu acho que, que foi muito feliz da análise do Vitor, é que o Vitor fala que o Michael está sempre sorrindo. E mesmo quando ele está numa posição, ele está sorrindo, ele está... Ele tá, não importa, assim, são, são, claro que tem alguns momentos de extrema é, angústia onde o Michael não sorri, mas em muitos momentos o Michael sorri e mesmo quando ele dá uma resposta diante de um assunto que talvez seja é, controverso ou ofensivo, o Michael sorri de volta. E aí, o, o, em um determinado momento, dentro dessa análise, fala que talvez até seja uma postura de vida do Michael. E eu acho que talvez vale a gente pensar que o Michael é um cara que ele iniciou a vida pública com 9 anos de idade, como todo mundo sabe. E a gente sabe o quanto, quando, quando ele era criança, ele foi programado a se comportar. Então, eu acho que muito do comportamento adulto do Michael vinha dessa fase também. Uma coisa que ficou muito clara nesse vídeo do Castanhari é de que todos esses casos, sejam eles ah, processos ou não, todos eles, eles ganharam forças baseado na dúvida. Nenhum deles nunca provou nada. Seja hoje com os rapazes adultos, ou seja quando eles eram crianças, ou se nunca foi provado nada. Sempre foi usado a dúvida. A, a ferramenta principal para se descredibilizar o Michael sempre foi gerar a dúvida. Então, para mim... Ah, o Castanhari foi muito feliz porque ele foi numa medida muito certa. Ele pega toda essa narrativa da culpa que foi construída em torno do Michael e ele gera a dúvida. 
ele mostra para vocês que acreditam na culpa do Michael, ou para vocês que não, não acreditam tanto na inocência, de que toda essa história das acusações e que de todo esse esquema que muitas vezes parece uma situação uh, de teoria conspiratória, ela tem sim furos e que esses furos geram dúvidas. E essas dúvidas por si só já deveriam ser questionadas. Então eu acho que esse é o ponto principal e é onde o vídeo é perfeito. Basta ver as primeiras reações das pessoas que assistiram, a quantidade de gente que fala que achava que o Michael era culpado e hoje já não, não pensa da mesma forma, pessoas que tinham dúvida, mas que hoje não tem mais dúvida, acho que ele era inocente. Então eu acho que é isso. É, infelizmente, como ele fala, a gente não vai ter como saber porque o Michael não vai poder vir aqui e falar a versão dele. Michael Jackson teve sigilo bancário, telefônico, virtual, teve computadores, notebooks, HDs, é, confiscados, teve Neverland invadida e não foram encontradas nenhuma evidência. Não foi encontrada evidência de comportamento criminoso, não foi encontrada nenhuma evidência de que ele tivesse cometido os crimes. Michael Jackson foi investigado, julgado, inocentado e infelizmente se foi, mas se foi como um homem inocente. Eu acreditava na inocência do Michael, continuo acreditando na inocência do Michael e acho que o vídeo do Castanhari vai fazer com que muitas pessoas que não acreditem, talvez revejam o seu conceito. Esse foi meu vídeo de hoje, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um rolê aqui no canal para você ver o que a gente faz, eu sempre falo sobre curiosidades, sempre falo sobre música, sobre shows, sobre tributos, sobre minhas coleções, curiosidades da vida do Michael e hoje o vídeo foi especial sobre o vídeo que o Castanhari fez, Michael Jackson, culpado e inocente. Mais uma vez, Castanhari, você arrebentou, Vitor Santos arrebentou também, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Rodrigo Teaser e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal.